Welcome to zip9.com In this video, tutuloy natin yung ating lessons on subtraction of integers, no? So, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video, click nyo yung link sa ibaba. Yung title ng previous video natin ay uh, How to Subtract Integers Using the Number Line. So, from that video, napag-aralan natin that the subtraction A minus B can be converted to A plus negative P. Ibig sabihin, kung meron tayong uh, subtraction problem, pwede natin siyang i-convert into an addition problem, no? And, ibig sabihin din yan ay uh, subtracting B from A is the same as adding negative B from A. So, let's have a few examples. Example 1, what is 4 minus 7? So, again, yung minus, pwede natin siya gawing plus negative, no? So, magiging equal siya sa 4 plus negative 7. No? Pwede natin lagyan ng parenthesis, lalo na kung ang negative natin sa bandang ibaba, no? And then, 4 plus negative 7, alam natin from addition of, from our video on addition of integers, na ang, ang magiging sign ay yung sign ng mas malaking absolute value, that is, negative 7, no? So, ang sign ng negative 7 is negative, Therefore, the answer is negative. And then you subtract 7 minus 4. So 7 minus 4 is 3. So negative 3 siya. Number 2. 16 minus 8. Of course, obvious siya na 8, ano? But if we convert 16 minus 8 to this uh, format, magiging 16 plus negative 8 siya. So, magiging 16 plus negative 8 is 8. Again, mas malaki yung absolute value ng positive 16. Therefore, the sign of the sum should be positive. So, number 3, what is 0 minus 5? Okay. So, magiging 0 plus negative 5. Any number added to 0 is equal to that number. Therefore, negative 5 siya. And number 4, we have negative 5 minus 10. So, again, yung A natin dito negative 5, huwag natin babaguhin. And then, yung minus 10 natin magiging plus negative 10. And, in adding uh, negative numbers, if both are negative, you just add the number and then the sign will be negative. Okay, hindi ko na masyadong in-explain ito kasi uh, na ano na natin yan, na-discuss na natin yan dun sa how to add integers. Ano? So kung hindi nyo naintindihan ito, dapat balikan nyo yung video on how to add integers and then panoorin nyo ulit video na to. Okay, so meron na tayong ganitong klase ng, ng subtraction. Ngayon, alam na ba natin lahat ng subtraction? Hindi pa, ano? wala pa tayo, hindi pa natin alam kung paano i-subtract yung 5 minus negative 3 or yung negative 5 minus negative 3. So, yan yung pag-aaralan natin sa sunod na video, no? Ang suggestion ko pala sa inyo ay maganda na panoorin nyo itong mga videos na ito na sunod-sunod. Pumunta kayo sa sipnayan.com, no? Kasi nandun yung listahan ng video na yung pagkakasunod-sunod nito. At uh, pwede nyo siyang panoorin from doon sa introduction mismo and then addition and then subtraction. Okay, and then susunod na yan ng multiplication and division. Okay, so maraming salamat. Para kayo makatanggap ng mga videos or ng notification sa inyong email is in case ako ay mag-post ng bagong video, pwede kayo mag-subscribe sa YouTube. Uh, I-click nyo lang yung subscribe button dun sa baba ng video. And then, kung nasa sipnayan.com naman kayo, punta kayo sa sipnayan.com, merong email subscription box doon. Ano, sa bandang, sa bandang ibaba. Kung hindi ko pa siya nalilipat. Ano. Basta makikita nyo yung box na nakalagay email or subscribe to email. So, pwede nyo i-type yung, yung email doon and then you can subscribe. Every time na mayroong bagong video ay ma-inform kayo sa inyong email. Maraming salamat and see you in the next tutorial.